Sevgili izleyenler, Homtex 2023 fuarından yaptığımız yayınlarımız devam ediyor. Şimdi Diyanımıza Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Erdoğan bizlerle birlikte. Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İstanbul'dayız. Fuar merkezinde Homtex 2023 ev tekstili fuarı bugün e, kapıların ziyaretçilerini açtı. 5 gün, e, hafta sonu cumartesi gününe kadar fuar devam edecek. Siz de ziyaretlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ee, yarım günlük süreçte noktalanmak üzere. Nasıl buldunuz var? Evet, öncelikle Denizli Ticaret Odası ailesinin en mutlu olduğu anlardan biri. Bizim çünkü en önemsediğimiz konuların başında fuar ikili iş görüşmeleri geliyor. Ne kadar fuarları yoğun dünyanın dört bir tarafında yaparsak ticaretimizi, ihracatımızı, üretimimizi e, arttırdığımıza inananlardanız. Bugün de e, şükürler olsun Denizli'mizden 96 firmamızın standı 600'ün üzerinde üretici firmalarımızla beraber e, fuardayız. Ticaret odası olarak da meclis başkanımız, Denizli milletvekilimiz ve yönetimdeki arkadaşlarımızla fuardaki üreticilerimizin yanında olmaktan büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumuzu ifade edeyim. Pandemi döneminde biliyorsunuz fuarlara ara verilmişti. Bu fuarın da e, bakıldığında... Sizlerle beraber de dolaşıyoruz. Umudumuz, beklentimiz e, ve arkadaşlarımızın e, şu ana kadar aktardıkları noktayı değerlendirirsek iyi olacak umudumuz var. Çünkü neticede pandemide e, şükürler olsun sona erdi. Savaş biliyorsunuz e, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'daki resesyon bunların hepsinin olumsuz etkileri oldu. Ama bundan sonraki süreçte inşallah... Haziran itibariyle işlerde, üretimde, ihracatta bir artışın olacağını öngörüyoruz. Onun için Denizli olarak, Türkiye olarak gece gündüz demeden koşturacağız. Devletimizden beklentilerimiz var, bunları gündeme getireceğiz. Döviz kurları ile ilgili firmalarımızın burada bahsetmiş olduğu fiyat politikası ile ilgili fiyat tutturamadıklarını arkadaşlarımıza anlatıyor. Onun için Sayın Vekilimiz de bizle. Bunları da ileriki süreçte masaya yatırıp ihracatçılarımız için, üreticilerimiz için, sanayicimiz için, esnafımız için daha güçlü önlemler, tedbirler katkı sağlayacak konuları hep birlikte ele alacağız. Ama ben şuna inananlardanım. Denizli hiçbir zaman yerinde durmuyor. Denizli işini ve aşını artırmak için, güçlü olabilmek için, Türkiye ekonomisine güçlü katkı sağlayabilmek için biz Denizli Ticaret Odası olarak COSGEP desteğiyle her ay yurt içi ve yurt dışı yoğun bir şekilde fuarlara gidiyoruz. Geçen hafta İtalya vardı, Almanya vardı, Rusya vardı. Önümüzdeki hafta yine İtalya var, Almanya var. Niye bunları yapıyoruz? Durmayacağız, ürünlerimizi tanıtacağız, ikili görüşmelerimizi arttıracağız, işimizin peşinde koşturacağız. Bugün bakıldığında... Hem arye ile ilgili hem tasarımla ilgili hem kalite ile ilgili e, artık Denizli'de ve ülkemizde üretilen ürünlerin kalitesinin ve e, tasarımının yüksek noktaya geldiğini hep birlikte görüyoruz. Şunu e, söyleyeyim e, özellikle fuar fuar fuar ikili iş görüşmelerini daha yoğun arttıracağız. Biz Türkiye'de de ticaret odası olarak Fuar ve iş görüşmelerinde en önde olan odalardan biriyiz. Şunun da ifade edeyim. Bundan 5 yıl önce Denizli'deki ihracatçı firma sayısıyla bugün geldiğimiz noktada sayılarda ciddi artış var. Yeni yeni sektörlerimizi bu fuarlara giderek özellikle işte inşaat sektörüyle ilgili, gıda ile ilgili, mobilya ile ilgili çok ciddi yeni firmalar ve ihracatlar yapıyoruz. İnşallah 2 Haziran'da da yine Almanya'da Denizli'mizden bir firmamızın yurt dışında yapmış olduğu büyük bir yatırım 10 bin metrekarelik bir e, yer e, kiraladı. Ve e, orada açılışını gerçekleştirmek için, onların yanında olmak için 2 Haziran'da Almanya'ya gidip Denizli firmamızı orada e, yanında olduğumuzu, sahip çıktığımızı, destekçi olduğumuzu bunları artıracağız. Bundan 10 sene önce yerel Denizli firmalarından Avrupa'nın birçok ülkesinde e, şirket kuran yoktu. Bugün inanın e, bu her geçen gün Denizli'den Avrupa'da ve dünyanın başka ülkelerinde e, iş yeri kurup yatırım yapan 
ürünlerimizi tanıtan, satışını yapan firmalarımız oldu. Bu da bize umut veriyor. Bu da bizim işimizi geliştirme noktasında, artırma noktasında katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Siz zaten uzun yıllardır her zaman söylediğiniz konuların başında fuarlara katılın, fuarlara gidin, ziyaretçi olsanız da fuarlara katılın demiştiniz. Herhalde bu karşılıkta buluyor. Artık dediğiniz gibi her ay fuar var. İçinde bulunduğumuz fuarda Heim Tekstil Fuarı'nın ardından dünyanın en büyük ev tekstil fuarlarının ikinci sırada diyebiliriz. Tabii. Bu anlam neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim işte fuarlara yoğun katılmamız bizi bir sonuca doğru götürüyor. Onun için hep diyoruz ki muhakkak küçük, orta ölçekli, büyük firmalarımız bugün buraya baktığınız zaman 96 tane firmamızın standı var. Bu çok ciddi bir katılım. Haim Tekstil Fuarı'nda yine katılımımız pandemiye rağmen azalmadı bir artış var. Onun için biz işimizi ve pazarımızı artıracaksak, üretimimizi artıracaksak, ihracatımızı artıracaksak çantamızı alıp pazarlama ekipleriyle beraber Fuarların dışında da dünyanın dört bir tarafında koşturmamız lazım. Artık e, bekleme dönemi bitti. Tabi yeni teknoloji ile beraber de yine sıcak teması görüşmelerimizi, ikili görüşmelerimizi artırmamız lazım. Burada da devlet desteği var. Biz mesela Koskep üzerinden e, gittiğimiz zaman firma başına 45 bin TL destek veriyor. Bunu da ticaret odası tamamen koordine ediyor. Her gittiğimiz fuarı 30 firmanın altında değiliz. E bu ne oluyor? Geri dönüşümü muhakkak oluyor. Biraz önce de değindim. E, yeni yeni sektörler oluşuldu. Bugün gıda ile ilgili birçok sektörümüz oldu. Bugün mobilya ihracatında Denizli 5 yıl önceye bak sıfırın az üzerindeydi. Bugün belli bir rakamlara geldi. Artık yurt dışında da yatırımlarımız olmaya başladı. Bunları artıracağız. Teşvik ediyoruz. Çünkü Ülkemizin ve şehrimizin, sektörlerimizin daha etkin ve daha güçlü olabilmesi için sivil toplum kuruluşları bu işin içerisinde eli taşın altında. Onun için bu fuarı önemsiyoruz, çok değerli buluyoruz ve hemen hemen 25 yıldır da fuarlara gider gelirim ve bugün de meyvesini yarın da daha güçlü alacağımıza inanıyorum. Ben sabah itibariyle baktığımda iş dünyası hakikaten üretmek istiyor, satış yapmak istiyor, katma değerini daha da arttırmak istiyor hem kentlerin hem de ülkenin. O yüzden aslında seçim süreci de iki hafta sonra bittikten sonra herkes önüne de bakmak istiyor açıkçası herhalde. Tabii ki şimdi beklentiler seçimle ilgili muhakkak var ama biz sivil toplum kuruluşu olarak her gün her anlamda sahadayız işimizin aşımızın iyi olabilmesi için. Biz biliyorsunuz pazar günü seçim yapıldı. Bu Bugün fuarın ilk günü. Dün geldik. Biz buna seçimi bekleyip 14 gün bir kayıba da yol açsın asla istemiyoruz. Bu süreç kendiliğinden yürüyor. Biz koşturacağız. Fuarlara gideceğiz. Onun için buradayız ve buraya gelirken, hep fuarlara gelirken sivil toplum kuruluşları, ticaret odası ailesi, milletvekillerimizle beraber niye geliyoruz? Her gittiğimiz yerde insanlarımızın öneri, talebi ve eleştirileri var. Bunları da not ediyoruz. Gelen ilgili bakanlarımıza da çıkıp milletimizin arzu ettiği, istediği, talep ettiği konuları da bakanlarımıza aktarıyoruz. 